ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர் பாயிண்ட் மூலயமா என்னென்ன விதமான எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது விதவிதமான ஃபைலாக இன்னும் எப்படிலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க அண்ட் தென் யாருக்காவது அந்த கண்டென்ட் சரியில்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் தென் ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியல்ஸ் நீங்கள் எதாவது பார்க்கல அப்படின்னா எல்லா லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொட்டி கிடக்கு ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பார்த்துக்கங்க அண்ட் தென் டைம் வேல்யூ பண்ணிக்கங்க ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த எக்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நாம் இந்த சிஸ்டமில் ஸ்டோர் பண்ணுற அத்தனையுமே ஃபைல் தாங்க ஓகே நல்லா கவனிங்க நாம் இந்த சிஸ்டமில் ஸ்டோர் பண்ணுற அத்தனையுமே என்ன தான் ஃபைல் தான் ஓகே அப்போது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற எல்லா ஃபைலுக்குமே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்மெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகே எல்லா ஃபைலுக்குமே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஃபார்மெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபைலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபார்மெட் உண்டு அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு இமேஜ் பார்க்குறீங்க இங்கே பாருங்கள் இமேஜ்னு ஒன்று பார்க்குறீங்க அந்த இமேஜோட ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் பாருங்கள் ஜேபிஜி அப்படிங்கிறது அதோட டைப் அதோட ஃபார்மெட் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஃபார்மெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஃபார்மெட் பிபிடிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மெட் ஓகே இது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு இமேஜை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே டாட் ஜிபி ஜேபிஜின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்களா டாட் டிஓசிஎக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு அப்போது ஒவ்வொரு விதமான ஃபைலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபார்மெட் உண்டு அப்படிங்கிறது நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம பவர் பாயிண்ட் வருவோம் இப்போ நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி குளோவே பாருங்க உங்களுக்கு மேலே கண்டிப்பாக என்ன தெரியும் அப்படின்னா அதோட ஃபார்மெட் என்ன டாட் பிபிடிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மெட் என்னன்னு தெரியும் ஒரு வேலை தெரியல இன்னும் உங்களுக்கு ஃபர்தராக சில டீடைல்ஸ் தேவை அப்படின்னா அந்த ஃபைலர் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே போங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு போட்டிருக்கு பாருங்கள் கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் டாட் பிபிடிஎக்ஸ் ஓகே அது அந்த டாட் பிபிடி அப்படிங்கிறதுனா பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே சரி இப்போது ஜஸ்ட் நார்மலாக அந்த ஃபைலை நாம் என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ நல்லா கவனிங்க இது ஏற்கனவே ஒரு சேவ் பண்ணப்பட்ட ஃபைல் இப்போ நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபர்தராக ஃபைலில் போய் நீங்கள் சேவ்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அது சேவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஓகே இது ஏற்கனவே சேவ் பண்ண பல சேவ் பண்ணப்பட்ட ஃபோர் ஃபைல் தான் நீங்கள் சேவ் பண்ண சேவ் பண்ணால் இது என்ன ஆகும் கரண்ட் ஃபைல் அப்டேட் ஆகி சேவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு இது என்ன பண்ணணும் இன்னும் வேறு விதமான ஃபைலாக என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபைலில் நேராக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேவ் ஆஸ்குள்ளே போங்க ஓகே சேவ் ஆஸ்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்கள் லொக்கேஷன் எங்கேன்னு கேட்கும் நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு லொக்கேஷன் இப்போ என்னோட எஃப் ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணோடனே நல்லா கவனிங்க ஃபைல் நேம் எப்பயும் போல கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் தான் ஆனால் என்ன விதமாக நீங்கள் சேவ் பண்ண போகிறீங்கன்னு ஒரு லிஸ்ட்டே இங்கே இருக்குது இது எல்லாமே விதவிதமான ஃபார்மெட்ஸ் தான் ஓகே சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செஞ்சுருக்கிறோம் இப்போ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ரன் பண்ணி பாருங்கள் இதில் என்ன இருக்குது சில ஆனிமேஷன்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சில அனிமேஷன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சில ட்ரான்சிஷன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சரி நீங்கள் பண்ணுற எக்ஸ்போர்ட்டில் சில எக்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆனிமேஷன்ஸோ இல்லை இந்த ட்ரான்சிஷன்ஸோ இல்லை இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்லைட்ஸோ எதுவுமே என்ன ஆகாது அப்ளை ஆகாது ஓகே சில எக்ஸ்போர்ட்டில் எக்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்ளை ஆகும் ஸோ அதனால் நல்லா கவனித்து புரிஞ்சு பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை எப்படி ஒரு வீடியோவாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் ரைட் ஸோ இது எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நேராக ஃபைல் டேபுக்குள்ளே போங்க ஃபைல் டேபுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே சேவ் ஆஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் சேவ் ஆஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு எந்
அந்த வீடியோ பாருங்க இன்னும் எக்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கு ஜீரோ பைட்ஸில் இருக்கு ஓகே சரி ஸோ அது ஒரு பக்கம் நார்மலாக என்ன ஆகும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் ரைட் ஸோ இப்போ நார்மலாக என்ன விஷயம் அப்படின்னா உள்ளே எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கிளாரிட்டியான கண்டென்ட்ஸை உள்ளே வச்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட்டோட டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாகும் ரைட் இது ஒரு பக்கம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷனை எப்படி நீங்கள் ஒரு பிடிஎஃபாக என்ன பண்ணலாம் கன்சர் ஐ மீன் ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படி பிடிஎஃபாக நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஒரு பிடிஎஃப் அப்படின்னா என்ன போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மெட் அதாவது பார்க்க தான் முடியும் படிக்க முடியும் நீங்கள் அதை எதுவும் பண்ண முடியாது எதையும் எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அதே தாங்க ஃபைல் டேப்பில் சேவ் ஆஸ்குள்ள போங்க சேம் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைலாக க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிடிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணுங்க ரைட் ஒன்ஸ் நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மெட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே உங்கள் பிடிஎஃபோட அவுட் புட் என்ன ஆகும் வரும் பப்ளிஷ் ஆகி உங்கள் பிடிஎஃபோட அவுட் புட் வரும் ஆனால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் பிடிஎஃபாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லைட்லாம் போகும் இல்லை அதில் நிறைய ஆனிமேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய ட்ரான்சக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அதெல்லாம் எதுவுமே பிடிஎஃப்பில் ரன் ஆகாது இது எல்லாமே ஆன் கிளிக் கமெண்டில் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக நீங்கள் தான் கொடுத்து மாற்ற மாதிரி இருக்குமே தவிர எதுவுமே அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடாது உங்கள் மியூசிக் ஓடாது உங்கள் வீடியோ ஓடாது எதுவுமே அங்கே என்ன ஆக போகிறதுல பிளே ஆக போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ பிடிஎஃப் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஆனிமேஷனோ வீடியோஸோ ஆடியோஸோ ட்ரான்சக்ஷன்ஸோ இதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவாக என்ன பண்ணாதீங்க ஐ மீன் சாரி பிடிஎஃப் என்ன பண்ணாதீங்க அப்படின்னா அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ அப்போது அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அது ஒரு பிடிஎஃபாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு பிடிஎஃப் பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கா அப்படின்னா அது ஒரு ஷோ அதாவது ஜஸ்ட் நார்மலாக இன்னொரு ஃபார்மெட் இருக்குது எப்படின்னா நேராக ஃபைல் டேபுக்குள்ளே போங்க அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேவ் ஆஸ்குள்ள மறுபடியும் ஒரு ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணுங்கள் அங்கே பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு பதிலாக நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பவர் பாயிண்ட் ஷோ அப்படின்னு கொடுங்க ஓகே இது பிபிடி கிடையாது பிபிஎஸ் அதாவது பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் ஷோ ஓகே இந்த பவர் பாயிண்ட் ஷோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் எடுத்துட்டு போறீங்க இல்ல இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் யார்ட்டாவது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க எஃப் ஐன்னு கொடுத்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பிளே பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுதானே செய்ய போறாங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்ப நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்களா ஒரு ஷோ எங்க இருக்கு இதோ பாருங்க பவர் பாயிண்ட் இதோ பாருங்க பிபிஎஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷோவை நீங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க கையில கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதை ஓபன் பண்ணா இப்ப நல்லா கவனிங்க நம்ம ஒரிஜினல் ப்ரெசன்டேஷன்ல என்ன இருக்கு இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஆப்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆனா இந்த ஃபைல நீங்க தரீங்க இப்ப நம்ம இந்த ப்ரெசன்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடும் வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடும் ரைட் இப்ப இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட் ஷோ நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்க வெறும் ஷோ ஓப்பன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வராது எடுத்தோடனே உங்களுக்கு என்ன ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா உங்க ஷோ தான் என்ன ரன் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் வச்சிருக்கும் போது தாராளமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பிபிஎஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் எடுத்துட்டு போகலாம் ஓகே நல்லா கவனிங்க ஒரிஜினல் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த ஒரிஜினல் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் சரி இல்லை மே வேற யார்கிட்டையாவது நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் சரி அவங்க அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது அங்கே உள்ள இந்த பாருங்கள் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் அங்கே என்ன இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் இதை ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் என்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரீமாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை நீங்கள் வேற யாராவது கொடுக்குறனாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கே ஒரு ஷோ ஃபைல் தேவை அப்படின்னாலும் தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பிபிஎஸ்ஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ ஒரு வீடியோ ஒன்று எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்கு ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் இந்த பாருங்க எங்கே இருக்கு இந்த வீடியோ கோட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் எம்பி ஃபோர் ஓகே ஒன்ஸ் நார்மலாக நீங்கள் அந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு அந்த வீடியோ என்ன ஆகும் ரன் ஆகும் ஓகே ஸோ எப்படி நார்மலாக இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிவியில் போட்டு பார்த்துக்கலாம் மொபைலில் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு வீடியோ ஃபார்மெட் இல்லையா ஸோ அப்போ லிபரலாக எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ப்ளே ஆகும
நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றது எல்லாமே எங்க இருந்து அப்படின்னா ஃபைல்ல சேவேஸ் குள்ள போங்க சேவேஸ் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க சேவேஸ் டைப்ல விதவிதமான ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு அதாவது நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி சாதாரணமா படிச்சுக்க போறேன் அப்படின்னா அப்போ அதை நார்மலா நீங்க என்ன பண்ணுங்க பிடிஎஃப் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இல்ல அதுல நான் சில டிரான்சேஷன் அனிமேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அது எல்லாமே பிளே ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ அதை பவர் பாயிண்ட் ஷோவா என்ன பண்ணுங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க இல்ல எனக்கு ஒரு வீடியோவா தான் வேணும் அப்படின்னா அது எம்பெக் ஃபோர் வீடியோ அதாவது எம்பி ஃபோர் வீடியோவாவோ இல்ல டபிள்யூ எம்பி விண்டோஸ் மீடியா ஃபார்மேட்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொண்டு வரலாம் இல்ல எனக்கு ஒரு இமேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னா அப்போ நார்மலா நீங்க ஜே பெக் பிஎன்ஜி இல்ல டிஃப் இந்த மாதிரி எதுல வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இமேஜ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் சரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எதுவுமே பிரச்சனை இல்லைங்க ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத்தனை அதாவது நீங்கள் ஒரு வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஷோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாதீங்க உங்கள் ஒரிஜினல் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் என்ன பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு டெலீட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இந்த ஒரிஜினல் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் உங்கள் கையில் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நூறு வீடியோ நூறு ஸ்லைட் ஷோ என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு வீடியோ வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு ஷோவை கூட ஒரிஜினல் ப்ரெசன்டேஷனை கூட நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது ரெடி பண்ண முடியாது ஓகே ரைட் ஸோ இன்னைக்கு உள்ள டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தது பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் தென் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற என்ன லெசன்ஸ் தேவைனாலும் என்ன டவுட்ஸ்னாலும் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் ட்ரா பண்ணுங்க ஓகே ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறேன் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நாலேஜ் இஸ் பவர் தேங்க்யூ